ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് ലേസറിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബൈ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഡോപ്പിംഗ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കോണും ജർമ്മനിയുമാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണത്തിലൂടെ ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ അലോയിസിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അലോയിസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഗാലിയമാഴ്സിനേഡ് ഗാലിയമാഴ്സിനേഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള പല അലോയിസ് ഉണ്ട് ഈ അലോയിസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നടത്തുന്ന ഡോപ്പിങ്ങിൻ്റെ അളവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലേസർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്റ്റീവ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ലേസേഴ്സ് ഏറ്റവും ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ലേസേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം വരെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി മോണോക്രോമാറ്റിക് ആൻഡ് കോഹറൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോമീറ്ററുകളോളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് ഡൈവർജൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരേ നിറമുള്ള സിക്സ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിന് ഡൈവർജൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് അത് കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അടുത്തത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ മിറേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം റൂബി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ആ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്രിസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പെർഫെക്റ്റ്ലി പാരലൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ്ലി പാരലൽ പ്ലെയിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ മിറേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ പ്ലെയിൻസിൽ നമ്മൾ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് റൂബി ലേസിൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ഓപ്പറേഷനാണ് പവർ പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഫ്യൂ മില്ലി വാട്സ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷനും അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്യേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്യൂ മില്ലി വാട്സ് ഒരു ഫ്യൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി വാട്ട് സിക്സ്റ്റി മില്ലി വാട്ട് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസേഴ്സ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫ്യൂ വാട്സ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എന്ന ലെവലിലേക്ക് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ലാബുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പല ഫോറിൻ ലാബിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് ഇല്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോവാം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കാറ്റുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് പി എസ് എ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഉണ്ടായിര
ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണോ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി പുറത്തു വിടണ്ടേ വേണ്ടേ ആ എനർജി ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ബൈ ലിബറേറ്റിംഗ് ഫോട്ടോൺസ് അതാണ് ഇത് ലേസറിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളുടെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് വയൽ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹോൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കാരണം എൽ ഇ ഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കൊഹറൻസ് മോണോക്രോമാറ്റിസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലോട്ടൊന്നും നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സർഫസ് എമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും സർഫസ് എമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇതുപോലൊരു സ്ലാബ് എടുക്കുന്നു ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ സ്ലാബ് സ്ലാബിൻ്റെ ഏറ്റവും സർഫസിലായിരിക്കും ഒരു പി റീജിയൻ ഉണ്ടാവുക ഇത് പി പ്ലസ് റീജിയൻ ആണ് പി പ്ലസ് ഓക്കെ ഇത് എൻ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിയിൽ ഒരു മെറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ പി ടൈപ്പിൽ ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മെറ്റലൈസേഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പി പ്ലസ് പിയിൽ ഡോപ്പിംഗ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എൻ റീജിയനിൽ എത്ര ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത്രയും ഹോൾസ് പി റീജിയൻസിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പി ഡോപ്പിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സർഫസിന് അടുത്താണ് ഓക്കെ സർഫസിനടുത്ത് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരും വെളിയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അത് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ വരും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ അല്ല റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് മാക്സിമം ലൈറ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി ആക്ച്വലി ഈ എൽ ഇ ഡീസിൻ്റെയും ലേസർ ഡയോഡിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഒന്ന് ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി മറ്റേത് വാൾ പ്ലഗ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസിയാണ് ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഫോട്ടോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ റീകോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹൺഡ്രഡ് കോൾസും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഫോട്ടോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൂറിൽ അൻപത് എണ്ണമേ ഇത് റീകോമ്പിനേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് എണ്ണമാണ് പക്ഷെ മറ്റേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ പ്ലഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ലൈനിന് എത്ര പവർ ഡ്രാ ചെയ്യുന്നു എത്ര പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ റേഷ്യയാണ് അത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള എഫിഷ്യൻസിയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഒന്നും വരണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാൾ പ്ലഗ് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന എ സിയെ നമ്മൾ ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റ് സർക്യൂട്ടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ള ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞെന്ന് ഇരിക്കും വാൾ പ്ലഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ല കുറവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് വരാം കൺസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതുമാതിരിയാണ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുകളിലൊരു പി ടൈപ്പ് സ്ലാബ് പോലെയുണ്ട് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സ്ലാബ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പ
കോട്ടിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ലേസ് ചെയ്യും കാരണം നോർമലി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സർഫസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മോർ ദാൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് മതി മറ്റേത് ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വരെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമേ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസേഴ്സിന് നോർമലി ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോട്ടിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ലേസിംഗ് നടക്കും ഇത് ഹൈ ഗെയിൻ ലേസറാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈഡല്ല ഈ മുകളിൽ മുകളിൽ നിങ്ങളൊരു മെറ്റലൈസേഷൻ കൊടുക്കും കാരണം യൂണിഫോം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മളൊരു മെറ്റാലി കോട്ടിങ് കൊടുക്കും താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇപ്പിൻ്റെ താഴെ ബോട്ടം മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും സൈഡിലുള്ള മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റഫൻ ചെയ്യും കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ലേസർ ബീം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ റഫൻ ചെയ്യും ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരാൻ നോക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുകളിലോട്ട് വരാനായിട്ട് നോക്കും ഇവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് മൊത്തം നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും കൂടെ ഡോപ്പിംഗ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പ് വിൽ ബി ഹാവിങ് കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് കാരിയേഴ്സ് എൻ ടൈപ്പ് ആൾസോ വിൽ ബി ഹാവിങ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാരിയേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരിയേഴ്സ് ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര കണ്ട് കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ മേജർ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കാരിയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തോട്ട് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഇൻ്റർ ഫ്രം എ ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റേറർ മീഡിയം ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നായിരിക്കും ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ കുറച്ച് അത് അതേപോലെ ഒരു സിക്സ് ആക്ക് പാത്തിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആംഗിളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാധനം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫർദർ എക്സൈറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് റീജൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ട്രിഗർ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ വരും ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കിട്ടും പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് വരുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡൈവേർജൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലേസറിൻ്റെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലാണ് പോകുന്നത് ആക്സിലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനെ പാരലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പാരലായിട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പം ഭീമിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൈവർജൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ലേസറിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ സാധനം നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാൻഡാണ് അല്ല ഇത് വാലൻസ് കണ്ടക്ഷൻ
സിലിക്കോണിൻ്റെയും ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെയും പോലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് കൺസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ റീകോ ഇത് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ മൊമെൻറ്റം കൺസർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമതിൽ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ഫോണോ അതായത് അവിടെ ഫോട്ടോണിക് ട്രാൻസിഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് ഫോണോണിക് ട്രാൻസിഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് എക്സസ് എനർജി പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ചൂട് പിടിക്കുന്നു പി എം ജംഗ്ഷൻ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ജംഗ്ഷൻ തൊട്ടോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അത് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള എക്സസ് എനർജി വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ആ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സസ് എനർജി ഫോണോൺസിൻ്റെ ഫോമിൽ അത് ക്രിസ്റ്റലിന് കൊടുക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ വളരെ ഇതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വൈബ്രേഷനാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഹീറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡ്ര സോറി ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാരണം അവിടെ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാലി മാഴ്സനേഡ് ഗാലി മാ ഗാലി മാഴ്സനേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗാലി മാഴ്സനേഡ് ഫോസ്ഫേഡ് ഈ സാധനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൺസർവ് ചെയ്യുന്നു മൊമെൻറ്റവും എനർജിയും ഒരുപോലെ കൺസർവ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോണോണിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും ഫേവറബിളായിട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ അലോയിസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ആയിരുന്നാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ആയാലും ശരി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം താങ്